southern towns. UN Secretary General Ban Ki-moon warned the situation was on a knife edge. Tap on roof the Israeli military said that it had attacked 108 targets since midnight and that 12 rockets had been fired at Israel, seven of them intercepted by the Iron Dome defense system. Israel says its targets in Operation Protective Edge have been militant fighters and facilities including rocket launchers, weapons stores, tunnels and command centers. The Palestinian Health Ministry said 17 people including 5 children and 3 women were killed in the strikes on the house and cafe in Karnyanis. Israel has not commented on the incidents. Elsewhere on Thursday, 3 people also died in an Israeli strike on a car in western Gaza City, Palestinian reports say. Reuters news agency said the victims were militants from Islamic Jihad. The Palestinian Health Ministry said that in addition to the 76 dead, some 500 people had been injured overall. Israel says militants have fired more than 365 rockets from Gaza since Tuesday and that it has attacked about 780 targets over the same time. Militant rocket fire into Israel continued on Thursday, with sirens sounding across the country. The armed wing of Hamas said it had fired two M-75 rockets at Tel Aviv. Israel said Iron Dome had intercepted one. It also said three rockets had hit civilian communities in the Israeli Negev and several others struck the Netivat area. Meanwhile, an Israeli military spokesman said an attack on a house in Khan Yunis on Tuesday in which eight people were killed was a tragedy, not what we intended adding people had returned to the building too soon following a telephone warning. The home was said to be that of Adkawer, a local Hamas commander. Israeli sources say a second warning was given when a projectile without a warhead was fired at the building in a tactic known as a tap on the roof, but people went back. They were told to leave, they returned, and the missile was already on the way. It was too late. The Jerusalem Post newspaper quoted an Israeli security source as saying. The Palestinian Man News Agency said dozens of people had gathered on the roof after the family had been warned by Israel that the building would be targeted. Separately, Egyptian state television said the government had decided to open the Rafah border crossing on Thursday to evacuate some of those wounded in the Israeli attacks. Hospitals in North Sinai have been placed on standby and more than 20 ambulances sent to the crossing. Emergency talks overnight Mr. Ban warned of the dangers of escalation, saying the region cannot afford another full-blown war. The deteriorating situation is leading to a downward spiral which could quickly get out of control, Mr. Ban said. The risk of violence expanding further still is real. He demanded that Hamas militants stop firing rockets and also urged the Israeli government to exercise restraint and respect international obligations to protect civilians. The UN Security Council is due to meet for emergency talks on the crisis later on Thursday. Israeli PM Benjamin Netanyahu earlier vowed to further intensify attacks on Hamas in Gaza, saying the militants would pay a heavy price for their rocket attacks. Mustafa Barghouti, a member of the Palestinian Legislative Council, accused Mr. Netanyahu of preparing a ground operation which could bring a huge massacre in Gaza. He told the BBC that Hamas was ready for a mutually declared ceasefire, but that Israel had rejected a truce. Mr. Netanyahu seems determined to continue this terrible war, Mr. Barghouti said. Israeli President Shimon Peres told CNN that a ground offensive might happen quite soon.
The army has been authorized to deploy up to 40,000 reserves. Pemirsa Israel terus menghujani wilayah jalur Gaza dengan serangan roket dari darat dan laut. Dalam enam hari sudah jatuh sedikitnya 160 jiwa warga Gaza Palestina. Cerahnya senja di langit perbatasan Israel dan jalur Gaza harus ternoda oleh roket-roket yang melintas saling balas. Sepanjang hari kemarin, ratusan roket dilontarkan Israel ke wilayah Gaza. Pihak Hamas pun masih melawan dengan meluncurkan puluhan roketnya. Namun sebagian dari roket Hamas dapat dihancurkan di udara oleh sistem Iron Dome Israel. Hingga malam kemarin, jumlah warga Gaza yang tewas mencapai lebih dari 160 orang. Dan sampai kini belum ada sinyal pertanda munculnya perdamaian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menepis seruan internasional untuk gencatan senjata sambil membela sikap ofensif negaranya terhadap Gaza. Kecaman masyarakat internasional atas agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina hanya dipandang sebelah mata oleh Israel. Ya, Israel hingga kini terus melanjutkan agresi militer di wilayah jalur Gaza. Suara ledakan masih bersahutan dan kepulauan asap tebal membumbung dari penjuru langit Gaza sepanjang hari ini. Sebelumnya Israel mengedarkan selebaran untuk memperingatkan warga di wilayah utara jalur Gaza. Warga diminta untuk mengungsi segera untuk menyelamatkan diri. Israel mulai meningkatkan intensitas serangan ke wilayah Gaza mulai pukul 12 siang. Dan sampai kini tidak ada tanda-tanda kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas meskipun sudah ada seruan dari Dewan Keamanan PBB. Kini Israel menyiagakan tank dan tentara di perbatasan Gaza. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi sinyal bahaya bahwa Israel siap melancarkan serangan darat. Untuk mengetahui kabar selengkapnya, kita langsung simak laporan langsung dari Abdillah Onim, reporter TV One di Jalur Gaza. Ya Onim, bagaimana kondisi Jalur Gaza pada malam hari ini? Apakah tentara Israel masih terus menyerang secara gencar? Onim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Reza dan Raka Indonesia. Sehingga dengan saat ini, eskalasi atau tingkat serangan, ya, serangan Israel ke Jalur Gaza mulai berkurang. Uh, artinya, uh, jika satu jam yang lalu, uh, Israel melontarkan satu menit seluruh roket, tetapi saat ini Israel mulai mengurangi, yaitu dalam satu menit hanya dalam lima menit hanya sepuluh uh, roket yang melontarkan ke wilayah Gaza Palestina. Sehingga dengan saat ini ribuan uh, pengungsi masih tetap menetap di fasilitas pemerintah yang ada demi keselamatan mereka, dan juga lebih dari empat ribu warga Gaza terpaksa kehilangan uh, tempat tinggal mereka. Dan hingga saat ini uh, perda uh, perdana menteri menteri uh, kementerian luar negeri Jerman Frank Silver telah terbang ke Israel untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar supaya membahas untuk menghentikan serangan ke wilayah Israel. Akan berarti dengan saat ini saya belum dapat informasi sama sekali apakah pertemuan tersebut akan menghasilkan agar supaya Israel tidak melontarkan ataukah masih seperti biasa. Karena mereka sebelum kita lihat tadi ada dua roket yang dilontarkan oleh Israel ke Gaza bagian utara yang tidak jauh dari tempat saya hanya sekitar satu kilometer, Reza. Baik. Onim, e, kabarnya Israel juga sudah menerjukan pasukan khusus. Apakah artinya perang darat ini sudah dimulai? Iya. E, Kementerian Pertahanan Israel, yaitu Jenderal Israel, Israel telah memutuskan untuk kembali e, akan mengirimkan pasukan yang lebih banyak lagi untuk merangkut masuk ke wilayah jalur Gaza. Tetapi pada saat ini masih uh, berupa statement saja dan perlu saya update tentang, tentang korban bahwa hingga dengan saat ini sudah uh, lebih dari uh, sudah uh, 171 warga Gaza tewas sedangkan yang luka-luka sudah mencapai uh, 1.200 orang warga Gaza yang luka-luka dan juga pihak uh, Israel telah mengklaim telah mengirimkan 2.300 roket ke wilayah Gaza sedangkan pihak Uh, pejuang Palestina pun mengklaim bahwa telah mengirimkan lebih dari 1.100 roket ke wilayah Israel yaitu ke pusat jantung kota Israel atau di Tel Aviv. Ya, yeah. uh, Onim, Anda katakan bahwa jumlah korban mencapai sedikitnya 170 orang. Apakah itu sudah termasuk dari serangan yang terjadi pada malam hari ini atau itu merupakan data sebelumnya? Iya, 
ini merupakan data dari awal uh, perang hingga dengan detik ini. Dan dari 170-an tersebut terjah 45 adalah anak-anak, 30 uh, wanita, sedangkan 5 adalah orang cacat dan 15 orang adalah lansia. Baik, Onim kemudian bagaimana reaksi Hamas terkait uh, pengerahan pasukan khusus Israel? Ya, sampai dengan saat ini beberapa negara Eropa dan negara Amerika telah membujuk pihak Hamas agar supaya menerima perdamaian damai atau perdamaian damai yang dam perdamaian damai yang di apa diminta oleh perdamaian damai yang diminta oleh pihak Israel akan tapi pada saat ini pihak Hamas masih menolak untuk menerima perjanjian perjanjian damai tersebut. Ya. Baik, terima kasih Onim atas informasinya. Mudah-mudahan kita harapkan semua kembali aman.